que es un libro por su portada por Neon Zahetsu capítulo 11. Páginas increíble. Kakashi apretó ambas manos detrás de su espalda, se alejó del infierno que actualmente consumía una buena cuarta parte de los dormitorios de Beacon, y luego se volvió hacia Sasuke. El último Uchiha lo encontró mirando fijamente, incluso cuando un cinder medio vestido se arrodilló en el suelo al lado. Ella trató de levantar la mirada y fue sumamente glorificada por ambos. Las palabras no pueden esperar expresar mi decepción en este momento. En cuanto a las reprimendas, la última Ucía pensó que era superficial. Por otra parte, no estaba acostumbrado a ser regañado. Ataque fue difícil de leer en el mejor de los casos. Para ser justos, comenzó, no tenía la intención de que esto sucediera. Román iba a dispararle. Lo evité. Estoy bastante bien con eso. La frente de su mentor se frunció. Menos así esta. Se sacudió un pulgar sobre el hombro, donde incluso ahora los bomberos solo estaban controlando las llamas. Tres horas. 180 minutos para derribar el incendio, y aún así Naruto no se veía por nada de eso. No quería saber qué estaba haciendo. Tal vez había aprovechado su oportunidad para escarbar. No lo culparía. Sutileza, mi estudiante. Kakashi respondió, despertándolo a la realidad una vez más. Quizás deberías aprenderlo. Tenías un trabajo. Mantente bajo el radar. No hagas un escándalo. Lanzó otra mirada hacia atrás, observando como un niño de cabello azul traía a regañadientes algún tipo de apariencia de agua para soportar un edificio en llamas. Esperaría algo de Naruto, pero tú. Cinder se burló de la molestia. Por una vez, Sasuke descubrió que estaba de acuerdo con ella. ¿Esto del hombre que disparó las bebidas? ¿HMM? Kakashi no pestañeó. No tengo la menor idea de lo que quieres decir. Tienes suerte de que estuviera cerca para cubrirte y hacer que cierta persona se olvide. Rápido como un destello, lanzó un dedo hacia adelante, golpeándolo en el pecho. Y hablando de cobertura, te lo advertiré. Sakura te está buscando. Por extraño que parezca, Sasuke sintió una espina de preocupación en su corazón. No estaba seguro de por qué. ¿Dónde está ella? Ayudando a Atlas a apagar los fuegos. Su mentor agitó una mano hacia los dormitorios aún ardientes. Le valió un poco de buena voluntad, y tiempo para aclarar su historia. Sakura. Incluso él no era tan tonto como para perder el sonido que Cinder hizo. Le recordó a un niño que le quitaron su juguete favorito. ¿Eso va a ser un problema? Sería, le clavó un dedo en la oreja a Kakashi, pero alguien parece haberla interceptado. ¿Y dónde está este tipo romano? Huyó en el caos. Cinder estuvo a la altura de las circunstancias, a pesar del resplandor que le valió. Todavía tiene el libro. Veo. Para disgusto de Sasuke, su antiguo maestro realmente hizo un pequeño grito. Bien, sobre eso. Esa no fue la única razón por la que los arrinconé a los dos. La puerta de entrada de nuestro lado puede haber, mal funcionamiento. No le gustó ese tono. En prometido todo tipo de desagrado. ¿Cómo es eso? Cinder fue mucho más rápido en la absorción. Casi alarmantemente así. ¿Crees que otros pueden haber pasado? Posiblemente. Y no intentes cambiar de tema. He oído todo sobre ti, jovencita. Kakashi la rodeó. Naruto no me ha dicho cosas buenas. ¿Podrías estar callado amablemente? El bombardero se marchitó bajo sus palabras. Kakashi tuvo el efecto cuando estaba enojado. Sasuke vio a alguien acercarse y sostuvo su lengua. Él no dijo nada. De hecho, sostuvo su lengua mientras Kakashi continuaba despotricando contra Cinder, felizmente inconsciente del monstruo rubio de ojos verdes que se arrastraba sobre él. Un mejor estudiante habría señalado el peligro para su mentor. Les advertí de lo que estaba por venir. Pero no se sentía como un buen estudiante en este momento. Y así sus labios permanecieron sellados, qué grosero de tu parte dejarme así. Hasta que la mano de Linda se apretó en el hombro de Kakashi. Ataque absolutamente lado. Bueno, estaba disciplinando a mi estudiante y su cómplice. No veo a ese estudiante. Kakashi miró hacia atrás. Sasuke había huido y cinder con él. Todo lo que quedaba era una leve columna de humo. Explosión. La sonrisa de Glinda era todo dientes. La confianza de Kakashi se marchitó ante esa sonrisa. Ahora bien, creo que me debe una explicación, buen señor, cero, cero, cero. Es una conspiración, te digo. Román cerró una maleta y roció el gravamen en todas las direcciones. Se arrebató algunas facturas rebeldes y las abarrotó de todos modos. No hubo tiempo. Tuvo que moverse. Tuve que correr. Huir. Volar. 
Cualquier cosa que lo aleje de aquí. Preferiblemente antes de que esa perra de fuego lo persiguiera y lo quemó vivo. Esparcido en un sofá cercano, Neo agitó una mano. Sí, sé que el niño está de nuestro lado, gruñó un poco mientras levantaba el maletín, pero no pensé que su amigo se quedaría eso en esa bruja loca. Neo no se movió no, no, no. No tenerlo. Había disparado, había echado un vistazo a ese demonio púrpura y decidió que no lo estaba teniendo. Como Remnant Tinder había logrado abrirse camino en las buenas gracias de eso cosa, ella nunca lo sabría. No, rasca eso. No quería saberlo. La ignorancia era felicidad. ¿Quieren locos? Lanzó una mirada al libro, se fue desatendido en el mostrador. Les mostraré locos. Tenía que haber una manera de enviar a estos monstruos de regreso. Porque eso era lo que eran. Monstruos. Si más de ellos jugó con el broche, solo para darse cuenta de que lo había dejado abierto. Uno. Una gota de sudor corrió por su frente. Eso no puede ser bueno, M tal vez estaba pensando demasiado en esto. Seguramente alguien no había venido anoche mientras dormía, ¿verdad? ¿O varias personas? Como si sintiera ese pensamiento, las páginas estallaron en luz. Paloma romana sobre ellos con un gemido. No otra vez. Neo miró y tarareó alegremente. Cero, cero, cero. Crow crujió un ojo abierto. Ugh, cuánto bebí anoche. Contra su mejor juicio, plantó su mano en su colchón y se sentó. Casi de inmediato, se encontró con un puñado de algo suave. Y cálido. Y no una cama. Sin doblar, sus dedos apretados. Un suspiro suave y femenino goteó por sus oídos. Cada fibra de su tenso. La lucha o el vuelo se encogieron dentro de él y destrozaron su mente. Su primer instinto fue gritar a todo pulmón. Agitarse de la cama como un loco. De alguna manera, lo suprimió. En cambio, lentamente, con cuidado, retiró la mano. Solo entonces volvió a pelar las sábanas. Solo entonces se atrevió a mirar hacia abajo. Parpadeó hacia atrás a una mujer rubia exuberante, con una extraña marca de joyas en el centro de su frente. Ella también estaba completamente desnuda. Como era él. Un murmuró. Esta suele ser la parte donde mi semblante caga en la cama. Como si fuera una señal, la mujer abrió los ojos. Ach, qué noche, punto 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 la ceja parpadeó. Tsuna de parpadeó. Una palabra se levantó entre los dos. Tienes dos conjeturas. Los dos primeros no cuentan. Shit. Cero, cero, cero. Qué indecente. Winter cerró la puerta del baño, agarrando una sábana delgada en su pecho y nada más. Dicho cofre se estaba agitando actualmente una milla por minuto. Cabello rojo. Ojos verdes. Eso fue todo lo que había vislumbrado antes de que entrara el pánico. Antes de que ella saliera corriendo. Oh dioses arriba y abajo. Había traído a alguien a sus habitaciones. En su cama. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Solo había tomado unos sorbos de ponche. Seguramente no fue tanto. Gaara suspiró. Fue algo que dije. Cero, cero, cero. ¿Estoy vivo? El hombre parpadeó. Los ojos pálidos parpadearon de nuevo. Se tocó el pecho. Y sin embargo, no había agujero allí. Todo lo que encontró fue piel suave debajo de su atuendo maltratado. Eso no debería ser. Había recibido el golpe por él. Y ella. Había muerto en sus brazos. Recordaba haber muerto. Había sentido que el lento deslizamiento del olvido lo tocaba y luego nada en absoluto. Si había una vida futura, no lo sabía. Sin embargo, aquí estaba ahora. Como si alguien o algo simplemente hubiera llegado y lo hubieran sacado del más allá, le hubieran dado palmaditas en la espalda y lo hubieran arrojado, donde quiera que estuviera. No, eso no es importante. ¿Dónde estoy? ¿Seguía la guerra furiosa? Tenía que saberlo. Él debe saberlo. ¿Y de quién era esta cama? ¿Era una litera colgando sobre él? Se dio la vuelta. Sorprendidos ojos rosados azules se encontraron con los suyos, terriblemente cerca. Silencio estirado entre ellos. Ninguno se movió. Finalmente, el hombre muerto se lanzó y habló sobre él. Esto no es lo que parece. No tengo idea de cómo llegué aquí. Al otro lado de la habitación, Nora gritó absolutamente. Una almohada golpeó al pobre Neji en la cara. Aléjate de mi Remy. ¿Por qué estaba Beacon en llamas? Naruto se estiró el cuello hacia atrás para considerar la lejana columna de humo que se levantaba del campus principal con cierta preocupación. Era bastante visible, incluso aquí en la ciudad.
Una aguja nociva en ascenso que parecía acurrucarse alrededor de la torre de la escuela, abriéndose paso hacia arriba para oscurecer las nubes. Podía escuchar las sirenas desde aquí. Peor aún, tenía la sensación de saber quién lo había comenzado. Por el amor de Dios, Sasuke, solo han pasado unas pocas horas. Normalmente, él sería el primero en la escena, el primero en encontrar el problema y lidiar con él. Incluso ahora tenía los pies picados para correr. Desafortunadamente, tenía problemas propios con los que lidiar. También lo hizo Blake. Este fue el mayor enemigo que había enfrentado. Toda su fuerza, toda su resistencia, toda su velocidad, no significaba nada ante este enemigo. Madara y Kaguya habrían llorado cuando se enfrentaron a tal terror. Bien, Kurama dibujó, fue agradable conocerte. Pondré algunas flores en tu tumba. Naruto gimió un poco por dentro. Traidor. Ayúdame aquí. El que huye vive para pelear otro día. Ahora, ahora, arrulló Kali cuando cruzó la mesa para darle palmaditas en el brazo. Estoy seguro de que lo tienen bajo control. Gira simplemente grunó. No fue un gruñido feliz. Escucha a tu madre, querida. Ese enemigo que mencionó. Los padres de Blake. Plural. Padres que habían irrumpido en su habitación hace unas horas solo para encontrarlos enredados en la cama juntos. Los padres que los habían sacado rápidamente de Beacon, a Vale, y que actualmente tenían la intención de darles a ambos el enésimo grado en algún restaurante al aire libre que no reconoció. El resto, como dicen, era historia. No sabía por qué estaban aquí o cómo se habían enterado de ellos, solo que lo habían hecho. Quizás él y Black habían mirado demasiado tiempo en la cama, pero fue eso realmente su culpa. ¿De verdad? Era que... Yang estuvo involucrado en esto de alguna manera. Tenía que ser. Él solo lo sabía. El resto del equipo rubí estaba sentado en una cercana justo allí por el amor de Dios. La mano de Black encontró la suya debajo de la mesa, con los dedos enroscados como un hilo fino. Gira lo vio y grunó. El ruido bajó y profundo en su garganta. Sonaba como la fatalidad. Mi pequeño Black A, todo crecido. Calichillo. Oh, estoy tan orgulloso. Es este tu novio. Es tan guapo. Gira grunó. Me gustaría hablar con él. Solo. Naruto sintió un calor lento arrastrándose por su rostro. No digamos si lo hicimos. Entonces seré directo. Gira peculiarizó una ceja oscura en ese sentido. ¿Pretendes usar protección? La garganta de Naruto se cerró. No es sutil en absoluto, Black se quejó. Papi, no. Papi sí. El fauno gigante permaneció sin inmutarse. Tu madre puede estar bien con esto, pero eres demasiado joven para tener a los pequeños corriendo bajo los pies. Ruby se atragantó. Waze gimió en un brazo. Yang se rió absolutamente. El silencio que siguió sería nada menos que siniestro. Kali miró a la izquierda. Ahora mismo. Ustedes dos. Black gimió en la mesa. Mátame ahora. Kali chilló en él. Tienes. Las sombras cayeron sobre la cara de Gira. Veo. Una mano cayó sobre el hombro de Naruto. Estoy muerto, ¿no? Eso fue todo. Su última hora. Su vida brilló ante sus ojos. Y sin embargo, a pesar de todo eso, había una pequeña parte de él que se deleitaba con la atención. ¿Era esto lo que se sentía tener padres? Tenerlos preocupados y adulados sobre ti, avergonzarte a cada paso, sabiendo que tenían buenas intenciones... Una espina de tristeza y tristeza tiró de su corazón. Por un momento salvaje imaginó algo que nunca podría ser. Cusina y Minato, mamá y papá. Me hubiera encantado esto. Apenas los conocía, solo había hablado realmente con cada uno realmente, pero sabía en su corazón que habrían adorado a Blake. Nunca los había extrañado más que en este mes. Kurama crujió un ojo abierto. Realmente lo siento por eso. Lo sé. Solo pica un poco, eso es todo solo entonces se dio cuenta de cuán silencioso se había vuelto. Todos lo estaban mirando. Gira había retrocedido, luciendo terriblemente sorprendida. Ven ahora, dijo, en realidad no iba a lastimarte. No hay necesidad de llorar. ¿Eh? El rubio le tocó una mano en la mejilla, alarmado al encontrarlo húmedo. ¿Por qué estoy llorando? Vamos, no hay nada de qué preocuparse. Cuando cerraron en él levantó las manos para alejarlos. Estoy bien, de verdad. Solo pensando en, mis amigos, ¿sabes? Kali lo miró atentamente con estrechos ojos dorados. Ese es un punto justo. ¿Dónde están tus padres, hijo? Naruto miró hacia otro lado y se rascó la mejilla. Ellos, ah, murieron. Cuando nací. Ruby jadeó. Waze cerró los ojos. 
Yang miró físicamente dolido. Todos los demás se estremecieron, salvo Blake. Ella puso su cabeza sobre su hombro en compañía silenciosa. Su mano apretó la suya nuevamente debajo de la mesa, luego la levantó y plantó ambas palmas sobre dicha mesa para que todos la vieran. El gesto significó más para él que las palabras. Sin ser molestado, se encontró apoyado en ella. Ella besó su mejilla. ¿Estás bien? Estoy genial. Forzó una risa, con una sonrisa que no sentía callada. Estaba pensando, me hubiera gustado que te conocieran, ¿sabes? Pobre chico. Cali se lanzó sobre la mesa como un misil y los envolvió a ambos en un abrazo aplastante, apretándolos a ambos. No dudes en llamarme madre cuando quieras. Porque, ya somos prácticamente familiares. ¿No es así, Gira? No se movió. Cali le miró dagas doradas. Gira belladona. Ven aquí ahora mismo y abraza a tu yerno. Ahora mismo. Naruto y Black se ahogaron con el pelo. Moreso cuando Gira rodeó la mesa y le puso una mano sobre el hombro. Se sintió, suave esta vez. Incluso entonces Black demostró ser más vocal que sus dos padres combinados. Esto es, agradable, supongo, pero tengo que preguntar. ¿Por qué estás aquí? Cali sonrió suavemente. ¿Por qué, para el festival, por supuesto? No, sus ojos se estrecharon a rendijas doradas. Quiero decir, ¿cómo me encontraste? No te dije a dónde fui. ¿O eso? Cali titubeó un poco. Uno de tus compañeros de equipo tuvo la amabilidad de contarnos. Creo que se llamaba Yang. Tocó una mano en su mejilla. ¡Qué linda chica! Naruto se quedó terriblemente quieto. Es eso tan. Yang silbó inocentemente en el fondo e hizo un punto de caminar hacia el otro lado. Blake hizo lamentables ruidos de Blake. Seguido de ruidos de Blake muy enojados. Disculpe, se escabulló del alcance de Kali, se levantó de su asiento y se acercó a su espalda. Necesito cometer un asesinato, Yang se arrojó a la calle, riéndose todo el camino. Nunca me tomarás vivo. Black blandió Gamboy Shroud con intención. No me intendo. Naruto tropezó con ella. Guarda una pieza para mí. Yang gritó y huyó. Juntos, lo persiguieron. Cero, cero, cero. ¿Estás seguro? En la oscuridad, la mensajera entregó su informe. Yo soy. Y Gia inclinó la cabeza mientras se arrodillaba. Fueron vistos juntos. Sal. Le dio la espalda. Nuestra línea de tiempo ha subido. Haz los preparativos. Pero Adam. No está listo. Dije que salgas. Adam agarró a Wilt hasta que sintió que crujía en sus manos. No había temblado así desde que era un recluta crudo. Traición. ¿Cómo dolió? ¿Cómo se quemó? ¿Cómo se enfureció? Este dolor, parecía que lo comería de adentro hacia afuera. No lo dejó. En cambio, dejó que lo forjara en algo más fuerte. El odio se fusionó en una perla de asador puro en su pecho. ¿Cómo se atreve ella? ¿Cómo? Atrévete. No escuchó a Idia dar una excusa y retirarse. No escuché nada de eso. Sus pensamientos ya se estaban volviendo hacia adentro, hacia cosas más oscuras. Se levantó sobre piernas temblorosas. Lo suficientemente malo como para que Cinder y Torchwick hubieran perdido el valor. Lo suficientemente malo como para que el plan tuviera que ser alterado. Pero esto. No era un perro para obedecer a los amos humanos. Cállate. Nunca. Y ahora Blaque, Blaque, Blaque. Un rugido le arrancó. Traitor. Wilt se liberó de su vaina y borró su escritorio con un. Blush ladró, aniquilando la pared detrás de él. Papeles rociados en el aire. El concreto se cortó sobre su rostro enmascarado, salpicando contra el aura. Adam lo ignoró todo, agitando el pecho, temblando los hombros. Había una parte de él que anhelaba arremeter más, pasar su ira aquí, forjada dentro de los fuegos de su furia. Se necesitó un esfuerzo supremo de voluntad para esbozar su espada. Casi todo lo que tenía, pero lo hizo independientemente. Ahora no era el momento. Pero pronto. Pronto. Muy pronto de hecho. Habría sangre por esto. Black vería la verdad. Todos lo verían.